हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी दोस्तों मैं महबाब शेख आज वापस कई दिनों बाद आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन की परिस्थिति है इसमें वीडियोस बनाना थोड़ा जहां वाला सेटअप है उस हिसाब से दिक्कत हुआ इस वजह से हमने कुछ दिनों का गैप लिया था पर अभी ओके है सारी चीजें तो हमने फिर से वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है तो आज मैं इंग्लिश का एक वीडियो लाया हूँ वोकेबलरी का सेशन है और आगे भी आपको दूसरे वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिलते रहेंगे तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आपने बहुत सराहा बहुत प्यार दिया अभी भी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो बस यही प्यार यही मोहब्बत यही अपनापन बनाए रखिये ताकि हम आपके लिए अच्छा काम कर सके तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन आप देख सकते हैं कि मैं मुकैब का लेकर आया हूं मुकैब में वन वर्ड फॉर मेनी या वन वर्ड सब्सिट्यूशन ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं पार्ट वन जिसका लिंक प्ले लिस्ट में दे दिया जाएगा आप देख सकते हैं और यहां पे पार्ट टू है ये वन वर्ड फॉर मेनी का ये पार्ट टू है जहां मैंने छोड़ा था सम 15 क्वेश्चंस मैं उसके आगे के कुछ 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूं तो ये आपका क्वेश्चन है वन वर्ड फॉर मेनी वन वर्ड यानी कि कई शब्दों के लिए एक शब्द यहां आपको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाता है एसएससी में भी आता है और अदर कंपटीशन के एग्जाम्स में आते हैं तो इसी फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन होता है जैसे कि आपने यहां देखे लिखा है एबल टू यूज लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली यानी जो आदमी समर्थ हो इस्तेमाल करने में अपना लेफ्ट और राइट हैंड बराबर यानी जो दोनों हाथों से काम कर सकता है जैसे कि आपने थ्री इडियट्स मूवी में देखा होगा वायरस को जो डीन था डीन ऑफ द कॉलेज वो दोनों हाथों से लिख सकता था तो ऐसे इंसान को एक शब्द में क्या कहेंगे जो दोनों हाथों से लिख सकता हो अब अगर कोई एक हाथ से लिखता है तो हम उसको कुछ तो नहीं कहते लेकिन मान लीजिए लेफ्ट हैंड से लिखता है तो लेफ्ट ही कह देते हैं राइट हैंड से लिखता है तो राइट ही कह देते हैं या लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कहते हैं जैसे क्रिकेट में होता है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन लेकिन ऐसा कोई जो दोनों हाथों से इक्वल फोर्स के साथ काम करता हो उसको क्या कहते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में एस के एग्जाम में खासकर मिलते हैं ठीक है तो हमें इस तरह के कुछ वर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये मोड ऑफ क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है एग्जाम में हमेशा आता है तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं ये आपका पहला क्वेश्चन है अगर आप इसमें से किसी का भी आंसर इसमें से किसका आंसर आप जानते हैं तो आप आंसर कर सकते हैं पाउस करके वीडियो को नहीं जानते हैं तो मैं आपको आंसर तुरंत बता देता हूं सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और ऑप्शन में क्या क्या आया है यहाँ कोई ग्रामर का काम ही ये पूरा वो क्या है तो वो क्या बोले आपका जितना बढ़िया जितना अच्छा आपके लिए उतना ही फायदा होता है यहाँ पे तो क्वेश्चन का तो मैंने मेरी आपको दे दिया कि ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से सेम फोर्स के साथ काम कर सकता है ठीक है अब हिंदी में ऐसे लोगों को जाने कुछ भी कर सकते हैं पर अंग्रेजी में क्या उसको एमबी वर्ड कह सकते हैं क्या उसको एमबी रेजिस्ट्रेस कह सकते हैं क्या एमबी वेंट या एम्बिशस कह सकते हैं तो क्या कह सकते हैं या क्या कहना चाहिए ये हम देखते हैं देखिए दोस्तों जो वो क्या क्वेश्चन होते हैं खासकर एंटो सीनो या वन वर्ड जैसे क्वेश्चन इसमें हमें अगर आंसर नहीं मालूम है तो हम इतने बुरे भी नहीं होते कि जो चार ऑप्शन है उसमें से किसी एक का भी मीनिंग ना आता हो अगर इतफाक से ही आपको दो का भी मीनिंग आता है फॉर एग्जाम्पल आपको एम्बिशस का मीनिंग पता है ज्यादातर तो लोग जानते होंगे एम्बिशस बहुत ही कॉमन वर्ड है इसका हिंदी महत्वाकांक्षी होता है ठीक है तो अगर हमें दो चार चार में से एक दो का भी पता है तो हम क्या करते हैं ऐसे में एलिमिनेट करते जो मैं बार बार कहता हूं मैंने वर्ड वाले वीडियोस में आपने ये सुना होगा एलिमिनेट कर दीजिए जो नहीं हो सकता और फिर जो बच जाता है वही आंसर हो जाता है तो अगर आपको पता है कि ये एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी होता है महत्वाकांक्षी किसको कहते हैं वन हु वॉन्ट्स ऑल इन लाइफ जो जीवन में हर कुछ चाहता है उसको महत्वाकांक्षी कहते हैं 
मुझे एक स्टोरी याद आ गया जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि महत्वाकांक्षी होता क्या है तेनालीरामन का किस्सा है कि वो एक मंदिर में बैठा हुआ था अचानक देवी प्रकट हुई और देवी के हाथ में शहद हनी और एक में दही था देवी ने तेनालीरामन से कहा कि तुम इसमें से कोई एक चीज पी सकते हो अगर तुमने शहद पी लिया तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा बुद्धि मिलेगी और अगर तुमने हनी ये घी सॉरी दही पी लिया तो तुम्हें बहुत ही प्रसिद्धि मिलेगी और तुम शोहरत हासिल कर लोगे तेनालीराम दोनों कटोरियों को देख रहा है एक बार वो शहद को देख रहा है एक बार वो दही को देख रहा है और फिर दौड़ के गया और दोनों कटोरी लेके पी गया क्योंकि वो महत्वाकांक्षी था वो केवल ज्ञान लेके क्या करता कुछ नहीं उसको ज्ञान भी चाहिए उसको शोहरत भी चाहिए ठीक है तो ऐसे को हम एडमिश कहते हैं वन हू वॉन्ट्स ऑल जैसे किसी को बोलते भाई पैसे दू या नौकरी दू आप कहोगे भाई मुझे दोनों दे दू पैसा तो खत्म हो जाएगा लेकिन नौकरी लेगा तो पैसे आते रहेंगे तो ऐसा इंसान जो जीवन से सब कुछ चाहता है ठीक है उसको महत्वाकांक्षी कहते हैं तो ये तो हम जानते हैं लेकिन यहां जो बात कह रहा है कि आ, यूज कर सकता है हैंड दोनों हैंड लेफ्ट राइट ठीक है यहां देखिए दो चीजें आ रही है लेफ्ट और राइट ये दो हैंड है ठीक है तो यहां देखिए एक रूटवर्ड का यूज किया गया है एम बी आपने रूटवर्ड के बारे में जाना होगा और नहीं तो रूटवर्ड पर मेरा वीडियो बना है आप लिंक में जाकर देख लीजिएगा रूटवर्ड बना है यहाँ बोथ का इस्तेमाल किया गया है और इस एम बी का मतलब बोथ होता है ये रूटवर्ड एम बी है एम बी भी होता है या फिर एम फी एम फी भी बोलते हैं तो एम फी या एम फी दोनों एक ही रूटवर्ड है मीनिंग बोथ होता है इनसे अलग अलग वर्ड बनाए जाते हैं अब जैसे याद रखो एम बी से चार अलग वर्ड आप देख रहे हो मीनिंग ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है एम्बिशस में कैसे हो गए मान लीजिए किसी को दो चीजें ऑप्शन में आप दे रहे हो और वो दोनों चाहता है तो वो हो गया एम्बिशस ठीक है तो वर्स और इन लाइफ मतलब उसको दो ऑप्शन दो तो भी चाहिए तीन दो तो भी चाहिए वो एक नहीं चूज करेगा उसको सब कुछ चाहिए लाइफ अब हो सकता है कि आप एम बी वर्ड जानते हो एम बी वर्ड बोर्ड प्लस टर्न वर्ड बी रूड वर्ड है जिसका मतलब टर्न होता है वर्ड से कई वर्ड बनते मैं कभी इसी वीडियो में बताऊंगा जब रूट वर्ड पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा रूट वर्ड का पार्ट भी लाऊंगा उसमें बताऊंगा तो एमबी वर्ड का मतलब क्या होता है एमबी वर्ड इज द मिक्सचर ऑफ टू इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड इंट्रोवर्ड प्लस एक्सट्रोवर्ड आपने पढ़ा होगा इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड इंट्रोवर्ड क्या होता है और अंतर्मुखी हिंदी में इसको हम अंतर्मुखी कहते हैं मतलब जो ज्यादा फ्रेंडली नहीं होता लोगों से घुल मिलकर नहीं रहता बहुत मिलनसार नहीं होता वो इंट्रोवर्ट होता है एक्सट्रोवर्ट ये एक्स है एक्सट्रोवर्ट का मतलब हो गया बहिर्मुखी मतलब मिलनसार फ्रेंडली लोगों से घुल मिलकर रहने वाला अब एमबी वर्ड में क्या है कि दो एमबी लगा यानी इसमें दोनों गुण है इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं इंट्रोवर्ट का भी और एक्सट्रोवर्ट का भी एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल आर एमबी वर्ड ज्यादातर लोग एमबी वर्ड ही होते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो आप देखेंगे इंट्रोवर्ट है यानी कि घर में ही रहना पसंद करते हैं घूमना फिरना इधर उधर जाना उनको पसंद नहीं है बट ज्यादातर लोग एमबी वर्ड होते हैं ठीक है तो एमबी वर्ड का मतलब हो गया मिक्सचर ऑफ इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट अब है एमबी वुलेंट एमबी वुलेंट एम्बियंस एम्बियंस एम्बिवलेंट इस तरह का बड़ा मुश्किल होंगे एम्बिवलेंट का मतलब होता है जो किसी चीज को लेकर दो फीलिंग रखता हो यानी अच्छा भी और बुरा भी वो एम्बिवलेंट होता है तो हर तरह का दो ना कहीं ना कहीं दो जगह आ रहा है अब देखिए एमबी डेक्सटर्स डेक्सटर वर्ड आपने पढ़ा होगा डेक्सटर मतलब होता है स्किल गुण या किसी तरह की क्षमता ठीक है निपुणता या निपुण और एम भी मतलब दो तो यहां हो गया दो चीजों में निपुण है या गुणी है मतलब कि वो दोनों हाथों से ले सकता है तो एम पी डेक्सट्रस हम उसको कहते हैं जो दोनों हाथों से इक्वल फोर्स के साथ काम कर सकता है ठीक है कभी कभी एग्जाम में देता है वन इज एबल टू राइट विद टू ऑफ हिस्स हैंड्स राइट के लिए भी दे देता है पर जरूरी नहीं कि राइट हो या वर्क में दे देता है एबल टू यूज या एबल टू वर्क ठीक है तो यहां आंसर कौन गया हमारा बी एम बी डेक्सट्रस एम बी डेक्सट्रस कौन होता है 
जो दोनों हाथों से इक्वल फोर्स के साथ काम करता है नॉर्मली लोगों का राइट हैंड ज्यादा फोर्सफुल होता है लेफ्ट कमजोर होता है लेकिन जो एमबी डेस्ट्रस होते हैं वो निपुण होते हैं दोनों हाथों से एक ही ताकत के साथ काम कर पाते हैं तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा क्वेश्चन था उसका हमने आंसर कैसे किया ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए नीचे पे नीचे लिखा हुआ है पहले मैं इसको क्लियर कर लू फिर क्वेश्चन आप देख लीजिए वन हु हेल्स वीमेन जो स्त्रियों से नफरत करता है वन हु हेल्स जो नफरत करता है स्त्रियों से उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स अगेन कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जिसमें मैं रूट वर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूं क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है एज ए टीचर कि वन वर्ड में ज्यादातर ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिसमें रूट वर्ड का इस्तेमाल होता है इसलिए रूट वर्ड इज वेरी वाइटल वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूसल फॉर वो कैपिटल बिल्डिंग अगर आपने इसको नहीं किया है तो आपका वो का ज्ञान समझे अधूरा है या कुछ किसी खास काम का नहीं है तो वर्ड रखने से अच्छा है कि एक बार रूटवर्ड को आप ध्यान से पढ़ लीजिए देखिए फिल्म फिल्म एंथ्रॉप या दो वर्ड आ रहे हैं फिल्म मतलब लव होता है एम एक रूटवर्ड है एम मतलब भी लव होता है एंथ्रॉप मतलब ह्यूमन या मानव होता है तो अभी हम क्या करेंगे सबका मीनिंग देखेंगे इसमें से किसका मीनिंग हमें आता है और फिर अगर कोई यहाँ पे मैच नहीं हो रहा तो वो तो आंसर नहीं होगा लेकिन जो मैच होगा वो फाइनली आंसर ही हो जाएगा तो हमें ढूंढना है वैसा व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है फिलेट्रॉपिस्ट में देखिए नफरत वर्ड तो नहीं आ रहा या लव आ रहा है अगर आप यहां देखें हेट और यहां लव इसका मतलब ये नहीं होगा आंसर तो फिलेट्रॉपिस्ट कौन होता है उपकारवादी परोपकारवादी दयालु जो मानवता से प्रेम करता है लवर ऑफ ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी या मैन ठीक है और एसेटिक कौन होता है एसेटिक जो ऐसा व्यक्ति होता है जो स्ट्रिक्ट लाइफ जीता है ठीक है ही अवॉइड्स प्लेजर सांसारिक या भौतिक सुखों से दूर रहता है तरह का आप इसको संत या फिर ब्रह्मचर्य व्यक्ति कह सकते हो बहुत ही हार्ड लाइफ जीता है वो ऐसे भी होता है मिसो जी गेमिस्ट मिस मतलब हेट होता है लेकिन हेट हेट मिल गया लेकिन आगे और गेमिस मतलब ये मैरिज हो जाता है तो मिसो गेमिस्ट होता है जो विवाह से नफरत करता है गेमिस्ट या गेमोस गेमोस होता है रूपर्ट तो हेटर ऑफ मैरिज या जो विवाह से नफरत करता है पर यहां विवाह नहीं है या स्त्री यानी कि ये भी नहीं है तो हमने देखा कि ये तीनों के मीनिंग अलग जा रहे हैं इसका मतलब जो बच गया था वही आंसर हो जाएगा मिसो जीनिस्ट मिस मतलब हेट ठीक है और जीन यानी औरत वुमन गायनोस जी वाई एन एस तो ये हो गया हेटर ऑफ वुमन यानी स्त्री से नफरत करने वाले कौन मिसो जिनिस्ट कहते हैं ठीक है तो रूटवर्ड की मदद से हमने इसको आसानी से कर लिया ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स यानी चीजों के नाम रखने की प्रथा या क्रिया या प्रक्रिया अब देखिए आपका सिस्टम ऑफ नेमिंग नेम आ रहा है नेम का उठवर्ड होता है नॉम नॉम भी होता है या फिर आप एन वाई एम नीम भी देखे होंगे नीम मतलब नीम जैसे सिनोनिम एक्ट्रोनिम होमोनिम एक्ट्रोनिम तो नीम या नॉम जिस भी वर्ड में होगा उसका कहीं ना कहीं मीनिंग नेम से रिलेटेड होगा तो अगर आप यहां से चले तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा नॉम एंड स्ट्रक्चर ठीक है नेम आ रहा है या फिर नेम आ रहा ठीक है इनका मतलब भी नेम होता है तो हमारा आंसर हो गया नॉम एंड क्लेचर यानी नामकरण किसी का भी हम नाम रखते हैं तो इस सिस्टम को नॉम एंड क्लेचर या नामकरण कहते हैं अब हॉर्टिकल्चर क्या है ये हो गया आपका बागवानी बागवानी ठीक है जहां के लोग पौधे रखते हैं उगाते हैं उसकी देखभाल करते हैं मिनिएचर मतलब किसी चीज का सूक्ष्म रूप होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग वो मिनिएचर हो जाता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग मिनिएचर एक तरह का नमूना कह सकते हैं उसका प्रारूप जेनोसाइड जेनोसाइड का मतलब होता है जन संहार जब लोगों की एक ही किस जाति के लोगों की या एक ही मजहब या एक ही रेस के लोगों की जहां हत्या होती है चाहे पॉलिटिकल रिलेशन जैसे जलियावाला बाग इट वॉज ए जेनोसाइड 
मैसेकर भी बोलते हैं तो जेंसन हाँ तो ये तीनों अलग अलग सेंस दे रहे थे खैर तो हमारा आंसर इस नवीन क्रिएचर क्योंकि नेम से रिलेटेड वर्क था तो ये हमने एक बार भी कर लिया हमें यहाँ पे एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ी तो कभी कभी नहीं भी पड़ता है लेकिन हाँ ये कैसे हुआ ये हो रुकवट की मदद से अगर रुकवट नहीं मानो तो फिर आप सबका मीनिंग निकालिए क्या मीनिंग हो सकता है ट्रिपल उपाय है चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं और रेस्ट पैसेज वे इन बिल्डिंग ये क्वेश्चन आपने पहले भी एस एस के बुक्स में देखे होंगे जहां क्वेश्चन होते हैं कोई नई चीज नहीं है और नया उनके लिए जिन्होंने आपके लिए चीजें दे देगा ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है रेस्ट पैसेज वे इन अ बिल्डिंग यानी एक बिल्डिंग में उठा हुआ हिस्सा जहां पे लोग चल सकते हैं एक तरह का पेवमेंट भी कह सकते हैं यानी फुटपाथ जहां लोग चलते हैं पेवमेंट भी होते हैं ठीक है तो वॉक वे वर्ड आ रहा है वर्क आउट आ रहा है वर्क आउट आ रहा है वर्क ओवर आ रहा है अब इसमें से कौन सा जाएगा ठीक है चलिए सबसे पहले हम याद लेते हैं वर्क आउट वर्कआउट बहुत ही कॉमन वर्ड है आपने सुना होगा देखा होगा संसद में जब कोई बात किसी ऑपरेशन पार्टी को पसंद नहीं आती है तो वो लोग क्या करते हैं वहां से चल देते हैं ठीक है बेंच को पीटते हैं तालियां बजाते हैं निकल जाते हैं मतलब कहते हैं कि ये पार्टी वर्कआउट कर गई मतलब एक तरह का स्ट्राइक कर जाना है किसी चीज को बीच में छोड़ देना स्ट्राइक एक तरह से इसको क्या बोलते स्ट्राइक को हिंदी में हड़ताल जैसा कुछ ठीक है तो वर्कआउट हो गया स्ट्राइक वर्क अबाउट क्या होता है वर्क अबाउट का मतलब होता है जब कोई स्पेशली किसी कोई एक अच्छी पर्सनालिटी जैसे भी यूट्यूबर होते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर अक्सर मीट के लिए जाते हैं अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए तो जो चलते हैं किसी जगह पर अगर मान लीजिए चले गए कोई रैन वगैरह बना तो वो बीच से जब गुजरते हैं तो उसको वर्कआउट कहते हैं सॉरी इसको वर्क अबाउट कहते हैं ठीक है तो पब्लिकली लोगों से मिलने के लिए उनसे इनफॉर्मली बात करने के लिए जब कोई फेमस पर्सनैलिटी बीच से गुजरता है लोगों के बीच में और बाकी लोग दूसरी तरफ रहते हैं एक बैरिकेड बना होता है तो बीच से जब वो गुजरता है ये उनका एक चलना जो है वर्क अबाउट क्या लगता है वर्क ओवर मतलब होता है इजी विक्ट्री यानी बहुत ही आसानी से जीत किसी को मिल गई क्रिकेट में वर्क ओवर आपने सुना होगा कि किसी ने दो रन मारे और कोई बड़ी आसानी से जीत गया हो तो वो इजी विक्ट्री इज वर्क ओवर तो ये अलग अलग चीजें होगी ठीक है अब बच गया ये तो फिर ये जो बिल्डिंग की बात हो रही है जिसमें चलने का ये रास्ता है यानी पेवमेंट एक तरह का है वो वर्क वे हो गया ठीक है तो ये बड़ा ही कॉमन है फिर से देखिए वर्कआउट हो गया एक तरह का स्ट्राइक करना यानी किसी बात का विरोध करके चल देना और वर्कआउट मतलब पब्लिकली आप बीच से गुजर रहे हो लोगों से मिलने के लिए और वर्क ओवर मतलब इजी विक्ट्री आसान जीत ओके तो रेस्ट पैसेज वे वाला क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा एग्जाम में बार बार आता है एस एस है इसके क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं अभी कुछ नया आएगा तो लोग जरूर शेयर करेंगे अक्योर फॉर ऑल डिजीजेस यानी हर मर्ज की बीमारी की एक दवा जिसको हम लोग इंडिया में राम बाग बहुत ही राम बाग में लाया जाए यानी कि ये दवा काम करती है चलिए तो लैक्सेटिव है उसके लिए पैनाशिया एंटीडॉट एंड पलविटिव लैक्सेटिव को समझिए कि रिलैक्स से बनाया गया होगा रिलैक्स जो रिलैक्स का सेंस है वही लैक्सेटिव का सेंस है मैं ज्यादा इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा रिलैक्स रिलैक्सेटिव जो आप इसका मतलब समझ रहे हैं आराम या जो भी वही मैंने रिलैक्सेटिव हो जाएगा एंटीडोट एंटीडोट मतलब होता है विश्वनासी यानी कि जब जिसे मान लीजिए किसी को सांप नहीं काट लिया तो उसका जहर निकालने के लिए एंटीडोट दिया जाता है यानी उस विष का नाश करने के लिए विष नाशी यानी या नाशक का इस्तेमाल करते हैं उसे वो एंटीडोट कहते हैं ठीक है और पर्गेटिव ये बना पर्ज से पर्ज आपने वर्ड सुना पड़ा होगा पर्ज मतलब होता है किसी को प्योरिफाई करना शुद्ध करना तो पर्गेटिव मतलब ऐसी कोई चीज जिससे चीजों को क्लियर किया जाए तरह का मेडिसिन होता है जैसे बर्तन धोने के लिए गाड़ी चिकना ही है या दबे हैं उसको मिटाने के लिए कोई ऐसे क्रीम या पाउडर है जिसको मलने से वो क्लियर हो जाता है स्पष्ट हो जाता है वो पर्गेटिव कहलाता है ठीक है तो आंसर कौन जाएगा अब ये तो अलग अलग आ रहे हैं बीमारी का तो इसमें जिक्र नहीं हुआ इसमें भी नहीं हुआ इसमें भी नहीं हुआ तो पैनाशिया पैनाशिया देखिए पैनाशिया में रूटवर्ड पैन है पैन मतलब होता है ऑल और यहाँ पे भी देखिए ऑल लगा हुआ है 
तो और और मैच हो गया तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहां पर आ सकते थे कई लोग इसका सेंस जानते हैं तो वो डायरेक्ट पेनाशी आंसर कर सकते हैं ठीक है तो पेनाशिया मतलब अक्योर फॉर और डिजीजेस सारे मर्ज की या बीमारियों की जो दवा होती है उसको पेनाशिया कहते हैं जैसे काल बोल या पानी से का बोल सर्दी खांसी में भी खा सकते हैं बुखार में भी खा सकते हैं तो ये पेनाशिया है नेक्स्ट है अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट जी हां तो इसमें आप देख सकते हैं कि कह रहे हैं एक ऐसी बीमारी जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलती है जैसे अभी कोरोना है तो कोरोना के बारे में बात है कि छूने से फैलता है स्पष्ट स्पष्ट करने से फैलता है जिस जगह उसकी किटाणु है अगर आपने वहां हाथ रख दिया तो आपकी बॉडी में आ जाता है तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के बात है ठीक है अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आंसर करना चाहूं तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कॉन्टेक्ट कॉन्टा कॉन्टेक्ट का ही इतना चार पांच अक्षर आप देख लीजिए तो जो कॉन्टेक्ट है वही कॉन्टा है ठीक है तो आंसर करने को यहाँ आपका आंसर हो गया यानी कि जो टच करने से डायरेक्ट टच से कॉन्टेक्ट से जो फैलता है वो कंटाजियस होता है ठीक है जिसको हम छुआ छूट कहते हैं छूने के बाद फैलता है एक होता है जो संक्रमण होता है यानी कि फैलता है लेकिन छूने से वो ऐसा नहीं है वो एयर बॉर्न भी हो सकता है हवा से भी पानी से भी टच जरूरत नहीं है तो टच वाला जहां होगा वहां कॉन्टाजियस होगा और ये इन्फेक्शस होता है जहां पे संक्रमण होता है जिसमें बीमारी हवा के द्वारा पानी के द्वारा फैल सकता है एपेडेमिक और एंडेमिक मैंने इसी वीडियो के और जो बनाए थे इस्लाम पटवन उसमें एंडेमिक एपेडेमिक बारे में चर्चा किया था तो अभी आपने देखा होगा कोरोना को क्या बोला जाता है एपेडेमिक बोला जाता है एपेडेमिक मतलब होता है जो बहुत व्यापक रूप में फैला फैला हो व्यापक रोग ठीक है व्यापक रोग एक तरह से जो पूरी दुनिया में होगी इसको इसको एपेडेमिक कहते हैं और एंडेमिक होता है एक प्रदेश है मतलब जो केवल एक ही इलाके में हो वो एंडेमिक अगर कोरोना केवल भारत में होता तो हम इसको एंडेमिक कहते हैं जो कि पूरी दुनिया में तो इसको हमने एपेडेमिक बोला डब्ल्यू एच ओ इसको महामारी बोल सकते ठीक है चलिए तो कॉन्टेक्ट से जो चीज फैलता है वो कॉन्टेजियस हो गया याद रखना कितना आसान है कॉन्टेक्ट कॉन्टा कॉन्टेक्ट से कॉन्टा ले गए ओके तो अगर आपको ये वर्ड क्वेश्चन में आता आप आसानी से बना सकते आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दी स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन यानी प्राचीन सभ्यता का अध्ययन हिस्ट्री तो इतिहास है ये अध्ययन नहीं है ओलोजी जहां ओलोजी लगेगा वहां से लिया जाएगा स्टडी ठीक है ओलोजी बायोलॉजी सोशोलॉजी इकोलॉजी तो लॉजी इज द रूट वर्ड विच मीन्स स्टडी अब एंथ्रॉप ये हो गया मानव एंथ्रॉप मतलब मानव एथन और आर्क आर्क मतलब ओल्ड होता है आर्क मतलब ओल्ड क्या ओल्ड चीजों का स्टडी होता है जिसको हम हिंदी में पुरातत्व विज्ञान कहते हैं आर्कोलॉजी पुरातत्व तो ओल्ड ओल्ड या फिर फर्स्ट कहते हैं स्टडी ऑफ फर्स्ट थिंग्स या प्रिमिटिव थिंग्स ओके दैट इज कॉल्ड आर्कोलॉजी आर्कोलॉजिकल सर्वे आपने पढ़ा होगा तो आर्कोलॉजी एंशियंट सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं हो मतलब है लेकिन उसमें चीजों का अध्ययन करते हैं सभ्यता का नहीं तो ये आपका नहीं जाएगा ठीक है जब पूछे जाएगा स्टडी ऑफ ऑल थिंग्स पुरानी चीजों का अध्ययन ठीक है जो भी काली बंगा बॉली वाला या जहां भी चीजें मिली उनका अध्ययन तब आर्कोलॉजी हो हिस्ट्री को इतिहास है इसमें एंशियंट हो गया थोड़ा पीछे पे चला गया तो आप इतिहास कहते हैं मॉडर्न हो सकता है तो ये और ये तो नहीं रहा एथनोलॉजी हो जाता है मानव जाति विज्ञान मानव जाति विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी हो जाता है मानव शास्त्र ये दोनों अलग अलग चीजें एंथ्रोपोलॉजी में हम मानव के बॉडी या उसके एक्शन रिएक्शन को पढ़ते हैं और एथनोलॉजी में हम उसके ओरिजिन को पढ़ते हैं उसके रेस को पढ़ते हैं ठीक है उसकी उत्पत्ति उसकी जाति उसका कल्चर पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आ जाता है एथनोलॉजी में तो ये आ जाएगा स्टडी ऑफ एंशन एथनोलॉजी एथनोकोलॉजी ये मानव शास्त्र है ठीक है बॉडी के लिए हो जाता है तो उसकी मानव की ओरिजिन उत्पत्ति जाति प्रजाति संस्कृति की बात हो रही है सिविलाइजेशन की बात हो रही है सिविलाइजेशन में ये सारी चीजें आ जाती है 
कि एथनोलॉजी में होती है यानी कि उसमें ट्रेडिशन की बात होती है अपने सुना होगा कुछ कपड़े होते हैं जैसे साड़ी हो गया तो उसको हम लोग एथनिक ड्रेस कहते हैं एथनिक हम लोग जो ट्रेडिशन से रिलेटेड हो तो ट्रेडिशन तो इसमें आएगा फिर कल्चर में सिविलाइजेशन ट्रेडिशन कल्चर तो आज आपने एथनिक ड्रेस पहना है मतलब धोती कुर्ता पगड़ी तो ये आपकी कल्चर में आ गया तो वो एथनिक कहलाता है क्योंकि उसका ताल्लुक सिविलाइजेशन या आपके कल्चर से होता है क्लियर है तो स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन इज एथनोलॉजी ओके चलिए आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी और अगर नहीं तो कमेंट करके बता दीजिए और अगर अभी जो भी एग्जाम हो रहे हैं या आने वाले हैं उसके मद्देनजर अगर कोई टॉपिक चाहिए किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए आगे आपने एन एनिमल स्टोरी विद मोरल मतलब जैसा आपने सुना पढ़ा होगा पंचतंत्र की कथाएं ओके उसमें क्या होगा जानवरों की कहानियां तो ऐसा कोवा है या मगरमच्छ और श्याम की कहानी आपने पढ़ा होगा या रैबिट एंड चौथाइस कछुआ और खरगोश की कहानी तो उसमें क्या होता है कहानी होती है जिसमें एक नीति होती है एक शिक्षा होती है ठीक है ताकि लोग उसमें से कुछ सीख सके शिक्षा तो मोरल की बात होती है फेबल फेबल इज आंसर फेबल ही होता है वो कहानी जिसमें एनिमल खासकर एनिमल का इस्तेमाल होता है और उसके थ्रू आपको कोई शिक्षा दी जाती है ठीक है टेल मतलब स्टोरी होती है कोई कहानी होती है इसमें व्यक्ति भी हो सकता है एनिमल स्पेशली नहीं होता एनिक डॉक्ट कहते हैं लघु कथा कोई छोटी मोटी कहानी लघु कथा या हम इसको किस्सा भी कह सकते हैं कोई किस्सा सुनाते हैं छोटी मोटी इंसिडेंट को एनिक डॉट कहते हैं पैराडल भी एक तरह का स्टोरी ही है पर इसमें जो होते हैं उसमें एनिमल का यूज नहीं होता पैराबल कहते हैं जैसे कोई देवी देवताओं की किस्से आप सुनाते हैं बच्चों को कोई जैसे महाभारत है या रामायण में सुंदर कांड है अपने वो सुना दिया तो उसे कुछ सीखने को नहीं मिलता है तो उसको पैराबल कहते हैं ठीक है और जहां एनिमल स्टोरी की बात आएगी जिसमें कुछ सीखने को कुछ नीति की बातें मिलती है तो वो कहला जाएगा फेबल क्लियर तो आंसर इज फेबल नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आप थिंग लाइकली टू बी इजिली ब्रोकन जी हाँ बहुत बार पूछा गया है और थिंग इज इज इजिली ब्रोकन जो आसानी से टूट गया है तो डेलीकेट का मतलब क्या होता है नाजुक होता है कमजोर होता है ठीक है ब्रिकल का मतलब भी नाजुक है कमजोर है फ्लेक्सीबल का मतलब लचीलापन है मतलब एक तरह का नाजुक है वेबल का मतलब भी कमजोर है तो दोस्तों आप यहाँ देखिए कि चारों का मीनिंग एक ही है अगर मैं कॉमन कर दू तो चारों का एक ही मीनिंग आता है कमजोर अब आप आंसर क्या करेंगे तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई हेल्प होने वाला है तो यहाँ एक फिक्स आंसर है वो होता है ब्रिटल फ्रेगल भी बोलते हैं ब्रिटल का सिनोनिम फ्रेगल हो जाता है फ्रेगल फ्रेक से बना फ्रेक मतलब ब्रेक ये भी रूटवर्ड है यानी जो टूटता है आसानी से जो टूटता है वो ब्रिटल होता है जैसे छम बंगू हिंदी में बोलते हैं लाइट मिट्टी का ग्लास का ग्लास जमीन में गिरा दिया टूट गया तो वो ब्रिटल है उसको फ्रेगल भी कहते हैं फ्लेक्सीबल टूटता नहीं है लेकिन ये लचीलापन होता है इसमें तनाव है खिंचाव है ये टूटता नहीं है रबर है तो रबर क्या होता है लचीला होता है वेबल यानी फिजिकली जो कमजोर है जैसे अबला बोलते हैं औरतों को अबला नारी तो वेबल हो गया वो ठीक है वो टूटने वाला नहीं है एंड डेलीकेट मतलब सॉफ्ट जैसे कोई फूल है वो सॉफ्ट है अब फूल को गिरा दो तो वो टूटेगा नहीं अस्पॉन्ज है वो सॉफ्ट है वो टूटेगा नहीं तो टूटने का सेंस किसमें आता है ठीक है तो आंसर इज ब्रिटल विच इज इजिली ब्रोकेट जो आसानी से टूट जाता है वीडियो को पॉज करके बार बार देखिएगा तब तक क्लियर हो जाएगा बॉडी ऑफ सिंगर्स यानी कि ग्रुप में जब सिंगर्स गाना गाते हैं तो क्या कहते हैं बड़ा कॉमन है अपने पढ़ा होगा क्वायर सी एच ओ आई आर क्वायर क्वायर मतलब होते बॉडी ऑफ सिंगर्स ठीक है अब इसमें और भी वर्ड्स आते हैं तो सी दो वर्ड्स इन वेरी डिटेल ये ए सी ओ आई आर जो होता है वो एक तरह का समझिए नारियल का छिलका नारियल का जो ऊपर वाला छिलका होता है ये हो गया आपका यानी जो फाइबर होता है कॉकोनट फाइबर कह सकते हो कॉकोनट फाइबर ये आपका हो गया कोयल ओके ठीक है और पूरा हो गया और सेलेक्ट ग्रुप यानी नंबर ऑफ पीपल जहां पे हम लोगों को चुनते हैं कुछ 
डिसीजन वगैरह देने के लिए उसको कोरम कहते हैं जैसे जजेस या ज्यूरी कहते हैं वो कोरम हो जाता है सेलेक्ट ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ पीपल एंड नेक्स्ट वर्ड स्क्वायर ये हो गया आपका जैसे चौबीस या पच्चीस केजेस जब होते हैं किसी ए फोर साइज पेपर आपने खरीदा होगा तो उसमें एक बंडल अगर आपने खरीदा उसको क्वायर कहते हैं जिसमें चौबीस पच्चीस पेजेस है या अगर ज्यादा भी तो चाहिए तो क्वायर हो गया ट्वेंटी फोर या फाइव ट्वेंटी फाइव पेजेस और ये क्वायर हो गया बॉडी ऑफ सिंगर्स यानी जहाँ पे कई सिंगर्स एक साथ गाना गाते हैं वो करने के लिए आपने देखा होगा ठीक है वो हो गया क्वायर कोरस भी हम कहते हैं सी एच ओ आर यू एस कुछ इसी टाइप का होता है ओके चलिए नेक्स्ट है पटेल्स टू हॉर्स घोड़े से रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखे होंगे घोड़े से रिलेटेड आता है काउ से रिलेटेड आता है डॉग से रिलेटेड आता है जैसे केनाइन बोवाइन उसी तरह घोड़े से रिलेटेड आता है इक्वाइन ठीक है पटेलिंग टू हॉर्सेस इक्वाइन और इक्वेस्ट्रियन कौन होता है जो राइड से रिलेटेड होता है हॉर्स राइडिंग से रिलेटेड टू हॉर्स राइडिंग यानी जो घोड़े के मतलब राइडिंग से रिलेटेड होता है ठीक है और इक्विनॉक्स तो आप जानते होंगे जहां पर डे एंड नाइट क्या होता है बराबर हो जाती है एक ऐसा दिन जहां पे डे एंड नाइट आर सेम लेंथ जहां पे दिन और रात एक ही लेंथ के होते हैं उसको इक्विनॉक्स कहते हैं एंड इक्वेशन मतलब समीकरण जहां चीजें बराबर ओके तो इक्वाइन हो गया पटेल हॉर्स यानी घोड़े से रिलेटेड कुछ भी हो तो इक्वाइन हो गया इक्वेस्ट्रियन रिलेटेड टू हॉर्स राइडिंग और इक्विनॉक्स डे एंड नाइट आर सेम लेंथ जहां पे दिन और रात एक ही लेंथ के होते हैं एंड इक्वेशन यानी समीकरण या फिर तो एक और देख लेते हैं वो कैन नॉट बी वन कैन नॉट बी कनेक्टेड जिसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता करेक्ट नहीं किया जा सकता इसका क्या मतलब है क्या इसका यह मतलब है कि वो गलत है कितना गलत है इसको करेक्ट नहीं कर सकते जी इसका यह मतलब है कि वो करेक्ट है करेक्ट करने की जरूरत नहीं ठीक है करेक्ट नहीं किया जा सकता तुम इतने बिगड़ गए हो तुम बोल नहीं सुधार सकते कुछ टाइप का नहीं वो पहले से सुधरा हुआ है उसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है तो इसको बोलते हैं इनकरिजल इन मतलब नो करी यानी करेक्ट यानी इसको करेक्शन की जरूरत नहीं है ये ऑलरेडी करेक्ट है इनकरिजल कैन नॉट बी करेक्ट इन क्योरेबल मतलब हो गया जिसका इलाज नहीं है यानी कि इन दिनों उसको ला इलाज बोलते हैं तो ये अलग चीज हो गया इन मतलब नो क्योर तो इलाज का सेंस हो गया तो इनक्योरेबल डिजीज जैसे टीबी है कैंसर है वो इनक्योरेबल हो गया ला इलाज हार्डन यानी कड़ो कठोर हार्ड से बना ठीक है वॉलरेबल मतलब कमजोर अभी अपने देखा तो इनकरिजल कौन होता है जिसको करेक्शन की जरूरत नहीं है पहले से करेक्ट है दैट इज इनकरिजल और अगर वो गलत है तो फिर करेजिबल हो जाएगा करेक्शन की जरूरत है ओके डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड पढ़ना जिसको असंभव है इम्पॉसिबल टू रीड तो ये इल लगा इल मतलब नो इल इन जहां पे लग जाते हैं हम मीनिंग नो ले लेते हैं इन लॉजिकल यानी जिसका कोई लॉजिक नहीं है आकार के कह सकते हैं और इन एलिजिबल एलिजिबल मतलब योग्य हो गया और इन लग गया मतलब नो तो नो योग्य है मतलब वो अयोग्य है और लेजिबल मतलब होता है जिसको पढ़ा जा सके इजी टू बी रेड ठीक है लेकिन अगर इसके पीछे हम नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे इल आई एल लगा देंगे तो नो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आ गया इलेजिबल यानी इसको पढ़ा ना जा सके जैसे डॉक्टर की राइटिंग होती है इलेजिबल होती है उसको हम पढ़ा नहीं सकते कभी कभी तो केमिस्ट जो होता है दवा दुकानदार वो भी नहीं पढ़ पाता तो इलेजिबल हो रही है जिसको पढ़ा ना जा सके ठीक है इलाजिकल आकार की इन एलिजिबल आयोग्य लेजिबल इजी टू रिजल्ट जिसको हम पढ़ सकते हैं और इलेजिबल यानी जिसको पढ़ा नहीं जा सके चलिए मुझे लगता है एक और है वी हैव ओके दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून मतलब कि जहां आपकी लॉटरी लग जाए बहुत सारा पैसा मिल जाए मतलब छप्पर हार हार जब होते तो जाना दैट इज ऑल वेड फॉल 
जी हाँ बिल्कुल मतलब समझिए कि सारे दुनिया की हवा आपके घर में आ गई ऐसे ही कुछ है तो पूरा खजाना सब आपको मिल गया तो आपकी लॉटरी लग गई तो कई तरह का विंड फॉल कहलाता है फिल्म शॉप भी हमने देखा हो फिल्म शॉप पिस्ट मतलब उपकारवादी बेनुवालन सिंह दया ये दया ये उपकारवादी और उपकारवादी ये एक ही टाइप का वर्ड हो गया और बचा टाइम टाइम क्या होता है आपने देखा होगा एक तरह का गेट होता है ये ठीक है मूविंग गेट आप इसको कह सकते हैं मूविंग गेट टाइम ये कुछ ऐसा होता है कुछ ऐसा होता है मैं एग्जैक्ट पिक्चर नहीं बना पा पर ये कुछ ऐसा होता है इस गेट में आप एक बार में एक ही आदमी जाता है और जब आदमी जाता है तो वो घूमता है गेट चारों ओर फिर वो निकल जाता है तो दूसरा उसमें सम, मतलब आता है और फिर वो निकलता है तो ऐसे गेट हो गया टर्न लगा हुआ है तो टर्न लगा तो ये घूमे गए तो मूविंग गेट है ये गेट गोर घूमता है ऐसा और इसमें एक बार में एक ही आदमी पार होता है जिसमें इस गेट को लगाया जाता है पहले यूज होता था पर आज ये देखने को नहीं मिलता ठीक है तो ये मूव हो जाते हैं यहाँ एक आदमी है ये यहाँ पहुंच जाएगा ये निकल जाएगा तब यहाँ से दूसरा आदमी आएगा फिर यहाँ से ये पहुंच जाएगा तो ये कुछ इस तरह होता है ठीक है तो अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून यानी माना पाना यानी बहुत सारे दौलत का आना ये विनफॉल होता है ठीक है चलिए और ये कर देते हैं लास्ट डेलिंग प्रिंस ओके क्वेश्चन कह रहे हैं दो On to someone else land without the owner's permission, यानी कि आप बिना मालिक के परमिशन के किसी के घर में घुस जाते हो किसी एरिया में घुस जाते हो हिंदी में इसको हम लोग घुस पैट कहते हैं जब कोई आपकी जमीन पे आपके एरिया में बिना आपकी परमिशन के चला होता है तो वो घुस पैट होता है डेलिक्वेंट्स या डेलिक्वेंसी या एक वर्ड अभी आता है डेरिलिक्शन ये एक ही टाइप के वर्ड है ठीक है लापरवाह जैसा ही कुछ है ओके लापरवाही कह सकते हैं डेलिक्वेंस और ट्रेस पासस पास मतलब गुजरना ठीक है पास होना गुजरना तो ट्रेस पासस ही कहेंगे उसको जो बिना परमिशन के आपके एरिया में घुस के घूमता फिरता है वो एक तरह का ट्रेस पासस से घुस पचिया है चोरी चिपो विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनर ओके ऑफेंडर मतलब होता है अपराधी और कल्प्रिट का मतलब भी अपराधी है दोनों एक ही मीनिंग देते हैं तो ये तो नहीं होगा अपराधी तो ये भी है पर जो सेंस है यहाँ पे वो नहीं आ रहा यहाँ पे लैंड की बात हो रही है कि जमीन में आपके ऑनर के परमिशन के बिना वो चला आता है तो वो घुस पैंठिया हो गया ठीक है घुस पैंठिया आपकी जमीन में आपके एरिया में बिना परमिशन एंट्री नहीं होना इज कॉल्ड ट्रस्ट प्रोसेस तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने पंद्रह वर्ड पंद्रह क्वेश्चन को करा दिया है बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा काम कर सके अच्छे अच्छे वीडियो बना सके और वी विल ट्राई और बेस्ट टू की अपलोडिंग द वीडियो फॉर द नेक्स्ट टाइम ओके चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू टेक केयर